The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन नमस्कार आदाब सत श्रीकाल कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन मेरे चैनल में आपका स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते हैं और आज हम बात करेंगे फिशर्स की एनल फिशर क्या होते हैं क्यों होते हैं कैसे होते कैसे ठीक किए जाते हैं हीमोरॉइड स्पाइल्स सेम चीज़ है अलग है अलग है तो क्यों है हीमोरॉइड्स या पाइल्स पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जो काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने और उसी पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है एनल फिशर की तो हम एनल फिशर का ये वीडियो बना रहे हैं सो आइए बात करते हैं एनल फिशर की उसके बेसिक्स की उसके इलाज की उसके सिम्टम की उसके टेस्ट की सो एनल फिशर है क्या एनल फिशर का मतलब है कि आपके जो एनल ओपनिंग है नीचे की जो लैटरिन का जो रास्ता है उस रास्ते की ओपनिंग में एक छोटा सा टियर स्प्लिट यानी फट गया है थोड़ा सा क्रैक आ गया है उसके अंदर के म्यूकोसा पे अंदर के बाहर से थोड़ा सा अंदर आप म्यूकोसा होता है उस म्यूकोसा पे थोड़ा सा क्रैक है ओपनिंग है वहाँ स्लिट है वो क्रैक वो एक टियर उसको एनल फिशर बोलते हैं और वो लोअर रेक्टम तक फैल सकता है एनस के रोल ऊपर रेक्टम तक अंदर तक हो सकता है फैला हुआ हो वो क्रैक होता है क्यों होता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर एनल फिशर है तो क्यों है कैसे हुआ कहाँ पे क्यों हुआ ऑब्वियसली बहुत पहले तो समझ लीजिए कि ये बहुत कॉमन है बहुत लोगों में होता है आपको भी होता है और छोटे 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 बच्चों को भी होता है इन्फेंसी में भी होता है पैदा होने के बाद पहले साल के अंदर बहुत कॉमन है और पैसे किसी भी उम्र में हो सकता है और नंबर वन रीज़न एडल्ट एज में इसका होने का है कि अगर आपने जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टूल्स है लैटरिन बहुत हार्ड आ रही है बहुत सख्त आ रही है बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है एक साथ जो निकालने में बहुत ताकत लग रही है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कब्ज है कब्ज है तो बहुत कॉमनली होता है और अगर आपको मान लीजिए बहुत लंबे समय के लिए डायरिया हो रहा है तो डिहाइड्रेशन से भी कई बारी इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं और कई और चीज़ों से मान लीजिए कुछ इलाकों में वहाँ के लैटरिन के रास्ते के इलाकों में नीचे के इलाकों में खून का सप्लाई कम हो गया किसी भी कारण से तो भी तो भी क्रैक आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा अगर टेंशन हो बहुत ज़्यादा हार्ड हो बहुत ज़्यादा आपके जो एनस के आसपास की मसल्स हैं अगर उस फिंगटर मसल्स या बाहर की जो जितनी भी स्फिंगटर लेवेटर स्फिंगटर एनआई मसल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन हो टू मच टेंशन स्फिंगटर मसल्स तो भी क्रैक्स आ सकते हैं और उस वजह से कई बार ये होता है कि क्रैक्स हील नहीं होते ये फिशर्स हील नहीं होते राइट ज़्यादातर लोगों में याद रखिए कि ये बहुत कॉमनली हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं उसका इलाज अभी बताएंगे हम सो मेक श्योर कि ये दिक्कत एनल फिशर्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में होती हैं और दोनों में इक्वली होती हैं ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा और फीमेल्स में बच्चा पैदा करने के बाद चाइल्ड बर्थ के बाद ये बढ़ जाती हैं या मान लीजिए तब आ सकती हैं और आ, किसी को अगर क्रॉन्स डिजीज है जो इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ है क्रॉन्स डिजीज़ वाले पेशेंट्स को भी ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं या सेम अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों को भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं राइट right. दोनों में याद रखिए कि इसमें सिम्टम क्या होगा एनल फिशर में सिम्टम क्या होगा सोचिए ऑब्वियसली अगर वहाँ पे क्रैक है तो क्रैक होगा तो जब भी वो एरिया स्ट्रेच होगा आपको पेन होगा और स्ट्रेच होगा क्रैक और स्ट्रेच होगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है खून भी बह सकता है जब भी आप लैटरिन पास करेंगे जब भी मोशन जाएगा और वो सख्त होगा जितना बड़ा होगा जितना ताकत लगेगी उतना स्ट्रेच उतना क्रैक स्ट्रेच होगा उतना वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है और ज़्यादातर ये जो फिशर है अगर आप नीचे से एग्जामिन करेंगे तो नीचे से देखने में दिख भी जाता है अंदर की तरफ थोड़ा सा फैला के ज़्यादातर ये मिडल में होता है मिडल में राइट right. और ये जो फिशर है ऑब्वियसली हर बार मोशन होगा हर बार दर्द होगा तो बड़ा सिंपल सा साइन है और ब्लीडिंग अगर होगी तो वो लैटरिन के ऊपर होगी या तो स्टूल के बाहर साइड में लैटरिन के बाहर बाहर साइड में ब्लीडिंग दिखेगी या तो अगर आप टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो टॉयलेट पेपर पे लगेगी 
ब्लड रेड ब्लड दिखेगा ब्लैक ब्लड नहीं होगा ब्लैक ब्लड होता है अगर वो ब्लड ऊपर से आ रहा है थोड़ा और अंदर से आ रहा है तो आते आते क्लॉट हो जाता है या ब्लैक स्टूल होते हैं अगर बहुत ही ऊपर से आ रहा है तो स्टूल के साथ मिक्स होकर ब्लैक स्टूल्स आ जाते हैं राइट रेड फ्रेश ब्लड है इसमें होगा रेड फ्रेश ब्लड राइट और ये ज्यादातर आपके टॉवल्स में या लेटरिन के आसपास बाहरी दिशा में दिखेगा ये सिम्टम और सिम्टम कई लोगों को धीरे धीरे आ सकते हैं किसी को एकदम सडनली कई बार मान लीजिए ज्यादा ताकत लगा दी लैटरिन में एकदम तब से सिम्टम शुरू सो धीरे धीरे भी आ सकते हैं तुरंत भी आ सकते हैं जैसा बताया डॉक्टर प्योर सिंपल नीचे से देख के ही बता सकते हैं कि भाई ये फिशर है या हीमोरॉइड्स हीमोरॉइड्स मैंने बता चुका हूँ अलग वीडियो में कि वो आपकी खून की नसें और स्किन वहाँ से लटक जाता है हीमोरॉइड डायलेटेड वेन्स नथिंग एल्स बेसिकली वेन्स डायलेट हो जाती हैं वहाँ पर और इसको भी उसको भी दोनों चीज़ों को देखने के लिए नीचे से एग्जामिनेशन करना होगा पर रेक्टल एग्जामिनेशन रेक्टल एग्जामिनेशन में डॉक्टर बड़ी आसानी से बता सकते हैं फिशर है फिशचूला है या हीमोरॉयड है एनोस्कोपी नाम की एक चीज होती है जिसमें कि आपके रेक्टम एनस के अंदर का हिस्सा एनल कनाल को एग्जामिन करते हैं लोअर रेक्टम को एग्जामिन करते हैं उसके और अंदर जाने की जरूरत पड़ी तो सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं और अगर बायोप्सी करनी पड़ी तो वहां से बायोप्सी भी ले सकते हैं मान लीजिए कुछ उल्टा सीधा दिख गया कोई ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए राइट और अगर मान लीजिए कोलोनोस्कोपी करनी पड़ी कोलोनोस्कोपी और अंदर जाके होती है कोलोन बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन कोलोनोस्कोपी करते हैं कोलोन देखने के लिए मान लीजिए अगर लग रहा है कि पेशेंट को इरिटेबल बॉवल इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो हम अंदर जाके देख सकते हैं कोई अब है या नहीं फिर बात आती है आखिरी में इलाज की कि एनल फिशर का इलाज क्या है मानेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोगों को फिशर हो जाता है पता भी नहीं चलता ठीक भी हो जाता है कई बार नीचे नीचे दर्द हुआ क्रैक हुआ जरा सा ब्लीड गया ठीक हो गया ज्यादातर फिशर खुद ब खुद हील हो जाते हैं बिना किसी इलाज बिना किसी ट्रीटमेंट के और आप क्या कर सकते हैं आप फिशर को ठीक करने में मदद कर सकते हैं और उसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंशन भी पॉसिबल है अगर बच्चों में प्रिवेंट करना है छोटे बच्चों में इन्फेंट्स में तो सिर्फ उस इलाकों को बड़े प्यार से आपने जेंटली क्लीन करना है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के क्लीन नहीं करना है बच्चों को हर बार कोशिश करें कि डाइपर जल्दी जल्दी हर बार चेंज कर दें डाइपर रहना या गीला रहना खराब है उनके लिए उस तरीके से राइट दूसरी चीज अगर आप बॉवल मूवमेंट को अवॉइड करेंगे मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं मेरे को मोशन होता है लैटरिन होती है तो बहुत दर्द होता है तो मैं लैटरिन नहीं जाऊंगा और ऐसा करने से क्या होगा कि अंदर ही अंदर आपके जो मोशन है वो और ज्यादा इकट्ठे होते जाएंगे और ज्यादा सख्त होते जाएंगे और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी बिकॉज वो कभी ना कभी तो बाहर आएंगे इतनी सख्त होकर बाहर आएंगे तो और क्रैक बढ़ा देंगे सो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मोशन ना करना इलाज नहीं है टाइम पे मोशन करना इलाज है उसके लिए मोशन सॉफ्ट हो ऐसा ट्राई करें कॉन्स्टिपेशन ना हो इसकी कोशिश हो कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉन्स्टिपेशन वाले हमारे वीडियो देखिए बहरहाल जो बेसिक चीजें आप कर सकते हैं नंबर वन डाइटरी चेंजेस डाइट में फाइबर और बल्क वाली चीजें ज्यादा खाएं जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ग्रेन्स फूड ग्रेन्स जो है जिनमें फाइबर ज्यादा है वो ज्यादा खाएं और ज्यादा पानी पिए फाइबर और पानी अपने आप में कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है और अगर जरूरत पड़े तो स्टूल सॉफ्टनर स्टूल सॉफ्ट करने वाली दवाएं भी ले सकते हैं जैसे कि लूज लैक्टोलूज या और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं बिसाकोडिल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट और अपने डॉक्टर से बात करें डॉक्टर्स आपको क्या देंगे आपको नमिंग क्रीम लोकल एनेस्थेटिक क्रीम दे सकते हैं जो आप नीचे लगा सकते हैं लैटरिन करने से थोड़ी देर पहले आधा घंटा पहले दस मिनट पंद्रह मिनट पांच मिनट पहले ताकि आपको वहां पर दर्द ना हो क्योंकि लैटरिन निकालनी जरूरी है पास करनी जरूरी है है, नहीं करोगे तो अंदर सकत हो जाएगी सो नमिंग क्रीम लगाइए मोशन पास करिए आप पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं पेट्रोलियम जेली या फिर ऐसी कोई लुब्रिकेंट क्रीम जिससे कि लुब्रिकेशन हो जाए और मोशन आराम से पास हो जाए या फिर कई बार जिंक ऑक्साइड की या एक वन परसेंट हाइड्रोकोर्टिसोन की क्रीम भी दी जाती है या प्रिपरेशन विथ हाइड्रोजन या अदर किसी और प्रोडक्ट के प्रिपरेशन बहुत सारे अवेलेबल हैं जो नीचे के लिए दिए जाते हैं ताकि आपकी जो मोशन के आने की वजह से रकड़न सूजन के वजह से वहां जो इन्फ्लामेशन या सूजन हो रखी हो वो कम हो जाए और सूजन कम होगी तो रास्ता थोड़ा आराम से जाएगा खुल जाएगा और लैटरिन हो पाएगी अल्टीमेटली मोशन पास हो और आपको दिक्कत ना हो और वहां पर दिक्कत ना हो रगड़न सूजन ना हो और इंजरी ना हो ये उद्देश्य है राइट सो अल्टीमेटली लैटरिन सॉफ्ट आएगी तो वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा 
और एक काम आप कर सकते हैं उन्हीं सब दर्द दिक्कत सूजन और इस चीज को बिठाने के लिए कम करने के लिए उसको कहते हैं सिट्स बात सिट्स बात का मतलब है कि नॉर्मल थोड़े से गर्म पानी कुनकुने टाइप गर्म पानी में आपको बैठना है नेकेड नंगा बैठना है और आपके जो बट्स हैं जो बट यानी जो बट्स हैं और जो हिप्स हैं बस वहाँ तक ही अंदर जाने चाहिए ऐसा आपने दिन में तीन चार बार कम से कम दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट के लिए बैठना चाहिए इन सब चीज़ों से भी मान लीजिए इन सब चीज़ों के करने के बावजूद होम रेमेडीज से भी एनल फिशर नहीं जा रहे तो फिर तो फिर आप डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर क्या करेंगे उसमें इंजेक्शन लगा सकते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन जो कि आपके एनस के आसपास की जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उसको रिलैक्स करेंगी ताकि इतनी हार्ड स्फिंक्टर मसल्स की वजह से और ज़्यादा फटने वाला काम ना हो और रिलैक्स होके वो आराम से आपकी हील हो पाएँ दूसरा अगर वो भी नहीं होता तो माइनर सर्जरीज भी पॉसिबल है सर्जरी भी आती है सर्जरीज में भी आपके एनल फिशर को ट्रीट किया जा सकता है या फिर प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स आती हैं जिसमें कि नाइट्रेट्स या कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स होते हैं जो कि आपके एनल फिशर एरिया में लगाई जाती है ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो और वो हील हो सके राइट right. सो so, बहुत से ऑप्शन हैं आप अपने डॉक्टर सर्जन से जनरल सर्जन से जाके मिल सकते हैं बात कर सकते हैं अल्टीमेटली इसको ठीक होने के लिए समय चाहिए और उस एरिया को रेस्ट चाहिए सो so, खाना नहीं खाना या लैटरिन नहीं करना उसका इलाज नहीं है सॉफ्ट लैटरिन हो लूज हो वो उसका इलाज है आराम से हो वो उसका इलाज है पानी ज़्यादा पीजिए फाइबर ज़्यादा खाइए पूरे वीडियोज हमारे देखा करिए डाइजेस्टिव हेल्थ की सीरीज देखिए नीचे और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए लोगों को पता होना चाहिए knowledge is prevention so prevention is better than cure right or anal fissure anolectal fissure uh, ya erectile ulcer anal, anal ulcer ya fistula in anno ek hi cheeze hain ye sari jiske bare mein abhi aapko bataya i hope aapko information achhi lagi ho main hu dr paramjit aap dekh rahe hain dr education stay connected stay healthy